。我们到淄博啦！到淄博怎么能不吃博山菜呢？这得亏他给我们安排了一个包间，因为这些全是博山菜，我一个也没省的山，就吃不了就带走，晚上吃剩饭。因为博山菜好吃的太多了啊，然后今天就简单的吃几个，然后转着来了，不然你们就看不见我的脸了。据说博山菜是鲁菜的发源地，好多人都这么告诉我，嗯，所以我今天要来尝尝。这个叫博山酥锅，它其实是一个凉菜。这个据说就是博山人春节一道很重要的菜，会提前备好，储存起来，然后随时盛。里面可以根据家庭条件以及个人喜好放不同的菜。这里有藕，这个看起来应该像鲅鱼，外头还会有很多洞洞，还有白菜。它这个海带和藕都很软。它这个做的时候应该是用高汤，然后把它们炖，炖好了之后冷却。那个洞洞呢，就裹在这个菜上，所以就非常进味儿，就感觉那个高汤就裹在这个菜上。开始听到这个名字，我还以为它是个炸肉的什么火锅，然后上来之后发现是一道凉菜，还挺好吃。越到下面这个洞洞越多，特别鲜，它会有一点点像那个带鱼罐头的那个味儿，又有香味又有肉味儿。然后这个是博山炸肉，它是这种切的四方块似的炸肉，哇，好酥啊！会有一点孜然的味道，还有一点黑胡椒的味道。看看，那个切的很规整，超级酥，好好吃啊！这个是瘦肉，应该就是里脊之类的。这个是爆炒腰花，这爆炒腰花也是特色，非常特色的鲁菜啊！看看这小花刀打的，还有这浓郁的芡汁这个应该是手包子。哇，它是那种酱香浓郁，然后有一点点酸的感觉。虽然我不是很喜欢醋，但是这个醋就一丢丢还好。看看这小花刀，嗯，入口是那种比较厚实，还有一点。它那个花儿在你舌头上摩擦的感觉，这个汁儿我倒是一定要拌饭。嗯，哦，腰花太好吃了哦！我还特意查了一下，就是他们家不叫老伯山四四席嘛？那四四席它就是一个待客的一个席，它分为比如说四个老牌、四个平牌啊，还有四个大菜啊什么的，就是四四十六套的菜能把你撑死的那种，<笑>大客呀、啊、婚宴啊什么的那种。而且他们一定会买的整整齐齐的。哎呦，这刀工啊，真的是棒！这个放了比较多的蒜片，软，微带一点点脆，已经把蒜的呛辣味炒下去了。然后这是一个金牌五花肉，旁边配的是山东大煎饼，然后葱，还有这个应该是豆瓣酱。这边是炸五花肉，颜色比较红，上面还有孜然颗粒。这像话吗？嗯，真酥，就是煎饼，应该就是超市常见的那种，还有菜市场经常会有人做的那种杂粮煎饼，比较硬，比较薄，那个五花肉。嗯，好吃，尝一块儿，最原始的。哇，好酥！它这个肉肉有孜然的香味儿，然后感觉也加了一点点五香粉，然后有腐乳的味道，所以你看它外面看起来是这种红红的。我觉得这比博山炸肉还要好吃，但它会肥一点。哦，这好好吃啊！因为它其实上来之后已经有一会儿了，我们摆弄了半天排，有一点点没那么烫了，现在就是温的一个状态，但它还是很酥。
，它能外皮酥脆，同时中间五花肉的那种软嫩质感就保留了。那个腐乳特别给这个五花肉提味哎，还能让它颜色看起来很好看。哦，好看。我要问这道菜咋做？这个是豆腐香，这个是茄子。这个风味茄子算是一个非常经典的一个鲁菜啊。它是把那个茄子切成条块状，嗯、然后外面会有一层脆壳，嚼起来有点脆脆的，有点甜，还有很浓的花椒味儿。这个菜没什么汁儿，薄薄的一点都已经跟茄子融在一起了，麻味儿要更重一些，辣味儿倒是没什么，太好吃了！你快吃，再不吃就被我吃完了。<笑>你今天你今天怎么吃不完？<笑>这是一个春卷儿，博山豆腐香。这个好像是个手艺菜，嗯，没错，顾名思义，它就是个豆腐香。它是把豆腐炸，应该是炸过了之后给切开，然后里面再塞馅，下面会有这个勾勾馅的汁儿，然后搭配了西红柿和黄瓜丁，还有蒜和小木耳。炸过的豆腐外面皮是有一点韧劲儿的。然后中间那个馅儿有一点绵绵的，里面感觉是放了木耳啊、肉馅儿啊，还有一种一些菜丁儿。这是我们最后上的一道菜，比别的菜得慢，得慢了得有十五分钟。它好像切了大块，它只炸了外面的一层，然后中间它还是白色的。它里面又封锅了。对，就是没有完全炸透，你要炸透了，那不就成豆泡了吗？然后来尝尝这个春卷。它这个跟咱们平时吃那种春卷不一样，它这个会粗一点，然后斜到切开。平时吃的春卷不都是小包的，然后炸的吗？配了一个汁儿，感觉上头是蒜苗吗？还是韭菜？这不是醋啊！可能是放了一点生抽之类的。然后用韭菜起香，这这汁一股韭菜味儿。这春卷就那个皮是蛋皮，这个还挺好吃。然后中间是，我怎么还吃啊？香橙味儿的呢。嗯。它中间有粉丝，有鸡蛋。是有是吧、嗯？我还吃出了些许的香橙味儿。我、哦、真的，我说这味儿怎么那么熟呢？它、嗯、这个馅儿一年四季都一样啊。它冬天去哪找香橙？还是另一种味道类似香醇的菜吗？今天我觉得，我觉得这一条菜都不错，但是我最喜欢的是这个五花肉和这个腰花。然后风味茄子一直就是感觉卤菜馆做的都不错，那炸肉也好吃，但是相较于金牌五花肉来讲就顺手了一些。毕竟我喜欢吃肥一点的，那个酥锅跟我想中的酥锅不是一个酥锅。嗯，我真的以为它是炸出来的什么东西。炖酥了的那个酥，对啊，因为炖酥鱼它也不是炸的。我还被我挑完了，哇，我觉得他得放了一头蒜吧。刚才说要一碗米饭，然后没有了，我只有馒头，但是我又不爱吃馒头，我就只能就着蒜吃。哎，可惜撩了这汁儿。这不给你泼两条鲜的。你跟我想一块儿去。你还挺西方。这个是不是应该也不错、啊？大家能赞叹。嘿，这行。嗯。那我们来晚了，那我们到淄博就都十二点多了，就到了一点。开始两点了，感觉我在吃蒜，哈哈。今天吃了好几个，原来我都没有听说过的。嗯
。哦，曼谷，淄博虽然不算什么大城市，但是感觉真的还挺好的。如果我要是退休了，我可以考虑在这边买套房。<笑>然后接下来还有几天呢，淄博之旅，当然晚上还有烧烤的小饼，不要着急哦。今天就到这儿了。拜拜，然后有机会来吃博山菜吧，因为其实应该去博山去吃博山菜，但是因为时间比较紧迫，然后博山有点远，所以我们就在市区里选了这家口碑还不错的，我觉得还不错。是，有机会如果时间充裕的话，我们真的应该去一趟博山。嗯，拜拜，天天开心哟。哎，空盘空盘啊，哎，不告诉你们我带去了。哼哼。而且二十块钱这个量真的还挺足的了。如果以性价比来讲，我觉得他们家是可以的。今天又是逛大集的一天啊！我们今天在这个白鹤庄农贸集市啊，走走走走，每天都开，每天都开啊！就是这么一个非常朴素的门口，连个牌子都没有。露天大棚啊，露天大棚能是。公平秤，哇！你们看这边大棚好棒啊！啊，吃的在那边，吃的在那边，我看见烧饼了，早点，你猜它还开着吗？不知道啊，走走走走走。你们你们进来之后往里走啊，右手边的是卖吃的的，大煎饼带我吃一个，每次必吃。哎呀，坛子肉，小磨香油。这边也有德州扒鸡、烧鸡、馒头店、牛街清真熟食、驴打滚、糖火烧、豆馅火烧，这是什么呀？这应该挺好吃的。我操，这是豆汁儿啊！这是豆汁儿，这俩一样吗？对，是。熟的，熟的，这是生的，这是生的。但是我们喝过，都直接就这么喝。这这个是能直接喝呗？这不也能直接喝？这也能直接喝。生的，因为它这个本身是说是生的，生的，但是你就是你要说咱们家煮开过去，它的营养就是那乳酸菌全破坏。啊，这多少钱？这三块。来一袋，来一袋。多少钱一只？二十。二十。这边是能坐着吃的。卤煮，这怎么卖啊，姐姐？这个四块钱一碗，能单买肉吗？单买肉，四块钱一片，来两片吧。没有肥的是吧？对。这不会太肥了？没事，不怕肥。哈哈，一份很神奇的卤煮。我们先来尝一下这个烧饼啊！哇哦！对不起，不是我的错，哈哈。馅儿太满了，能往出预约了。馅对，可以啊，这个。真的还可以啊，它这里头也是炒豆馅带豆皮的这种，皮很酥，然后不是特别甜。好喝，这是一比较厚的一个烧饼，他说也没馅儿。哦，是油酥的这种。有一股那个肉馅烧饼，但是没有肉的那种味道。还挺好玩的，这糖果看起来有点太一般了，比较软，啊、嗯，偏向主食类的糖果上，味儿还行，层次做的还是挺好的，两个烧饼，椒盐的，层次还行。嗯，一块五一个，这椒味儿挺浓的。它虽然说没有一块钱一个那么便宜，但是它大一点，没那么酥了。可能是上午烤出来的，我们来这都中午了，现在十一点半了。这个是老北京那种烧饼，哎呦
瓷面的，这绸子做的是不错，但那他家太瓷实了，太瓷实了。嚯，哎呀，太筋道了吧！看那上面这烤芝麻有一股焦糊香。牙不好的建议不要买，还尝尝卤煮，你先品评一下。啊，这个味儿可以的，是吗？九十分。哦，有这么高吗？你想，他才二十块。哦，对他们家小份是二十块钱，然后大份是二十八块钱。这个价格、这个量、这个味儿，我可以给他加九十分。我来尝尝啊。不过这大天，我说要两块肉，他直接给我盖炉子火了。我这个肠，我是特意让他给我切的肥的，还行啊。而且二十块钱这个量真的还挺足的了。然后我们这一大碗加两块肉才二十八，如果以性价比来讲，我觉得他们家是可以的。来尝尝这肉啊，他们家的卤肉面是十块钱一碗，就是一片肉一个蛋加一碗面条，好便宜。嗯。都像管子肉，它是那种感觉像过了一遍油，就是它那肉皮表边是有一点虎皮的感觉，麻麻咧咧的，真的还可以。稍微有点咸，不过你要配面条倒是没毛病。搞的这个肠是没有那么烂。小肠，这肠本身的味道没有那么浓，而且汤底也不是很浓稠那种。然后你要让它多给你放点蒜，然后韭菜、花椒、豆腐、辣椒油都在那边。它这一份肠量真的还不小了，切了小半根多点儿。它是真的从锅里边点每一根最肥的地儿给我们切在了中间，把瘦的地儿给了你。老板娘一身汗呀，不过这片的确是热。那屋里就只有个电风扇，每天开的市场，每天开。好像尝尝那个，尝一口这个猪头肉，我就直接咬了。它因为它拌开之后，我就更不好吃了。我就想尝尝原味儿啥样。就是一天能尝到香味儿。这个挺浓的，就是熏味儿，然后有有酱香味儿，很软嫩。味道浓，但是没那么咸、啊。这个可以，我尝尝这肉皮，肉皮我买了一块，感觉不是特别烂乎那种，这可能回家那个炒豆芽会比较好吃。没有你妈妈做的好吃。尝尝这烤包子，六块钱一个，露馅儿了，五块钱一个，五块钱一个啊。哟，这皮儿挺韧呀、啊，掰都掰不开。看着还行，这个还行，这个还行，这那个皮儿很有韧性，你要说按牛肉、洋葱馅儿，然后有点黑胡椒和孜然的味道，这个真的还行，这比那个什么什么也不差呀。这个我吃过的最便宜的烤包子，就是他们家花样少，就只有这一种，这个味道比那个什么什么什么烤包子好吃。走这儿，西瓜。其实生豆汁挺好喝的，它会比比那种熬完了的稀一点。你也拿个管，咱俩共饮一杯豆汁，挺好喝的。这个的酸没有那么酸啊，比想象中的要酸。比上次你买那个家里买那强多了、啊。天、啊、拿那个生豆汁比较解暑，好多人夏天喜欢把生豆汁放冰箱里，然后直接当饮料喝。这个就是卖烧饼那大姐家的，然后那边还有我发现一个卖点心的，我们去看看，还有大煎饼。
。我们在卖煎饼隔壁的隔壁的隔壁，这个什么安徽小吃，点个豌豆浆，点个屉包子，不然也不好意思。反正那煎饼贵一块，别地儿八块。有没有花生？一般般，但它那薄脆还行，就不是特别规整的那种，就是看起来就是进货的那种。嗯，饼皮很韧，不过缺少了一点香味儿。嗯，反正没有花生碎，撒一点芝麻也不够香。它这两个是一个是鲜玉米，然后一个是老玉米，这个是鲜玉米，这个是老玉米。这一看就是用煎蛋器做的，<笑>哇，挺好吃的，很有韧劲。就是这种三十四度的高温，我们能出来光菜场，真的，我那汗就已经顺着身上在往下流了，啊、很韧，很好吃，弹性很足。卖那个大麻花的隔壁的隔壁，这市场不大啊，你们现在转着就能找到，挺小的其实，相对于那些大街来讲，这个真的已经。不算大了，但是还是很惊喜的。我今天觉得，就是满足附近居民的需求，是已经非常非常足够了。这是老玉米做的，哎，先裂了。啊，让切饼子了，没有鲜玉米那个好吃。哇，这豆浆居然是现磨的。我们来晚了，本来有一个胡辣汤，没买着。十一点来就已经晚了，建议你们十点之前应该是能买到的。这是一盒那个小酥饼，十五块钱一斤。我们混装了一些，这些是九块钱左右吧。我已经分不出来是哪个馅儿了，我随机抓几个吧。豆沙的，很经典的款，这还挺好吃的，这特别酥。买着吃着玩吧，挺好吃的，挺酥的，炖好了。大麻花，这是全国统一价十块钱发嘛，三个味儿的我都买了，随机挑取一个。好筋道，还有拉力，哇哦，比我之前吃的任何一家都要筋道，非常有嚼劲。巧克力酱就是巧克力酱，然后馅儿还可以，反正你掰开肯定能看得见。这可以买买，这还可以，这还可以。我的相机高温预警关机了，相机过热让我稍后再试。这个肉汁儿挺多的，而且咸香口，这个面也筋道。白豆汁儿好吃的，每天拍面。到下午两点了，假如你想吃肉，我还有时间包了，建议你们下来。然后后面那一台，吃的主要集中在右手边的这个。先就到这儿了，下次还有什么宝藏的节目，没有那么多人知道的，可以告诉我们的。这个就是墨香油的季节。那边是芝麻酱，这边还有卖花的，盆栽，这边是卖坚果的。嗯